அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இன்னைக்கு பிசிக்ஸில் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்குறோம் ஜேஇ நீட்டுக்கு தேவையான ஒரு கொஸ்டின் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்லேருந்து பர்டிகுலராக குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் அடித்திவ் நேச்சர் ஆஃப் சார்ஜஸ் மின்னூட்டங்களின் குவான்டமாக்கும் பண்பு மற்றும் மின்னூட்டங்களின் கூட்டும் பண்பு தொடர்புடைய கேள்வி ஸோ இதில் நம்ம முதல்ல கொஸ்டினை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ மட்டும்தான் இதுக்குள்ளார ஆன்சர் கொண்டு வர முடியும் ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு சார்ஜஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த மூணு சார்ஜஸும் ஸ்பெரிக்கலாக இருக்குது கோல வடிவத்தில் இருக்குது பிசிஏ அப்படிங்கிற ஒத்த ஆரமுடைய சிமிலர் ரேடியஸ் இதில் பிக்கும் சிக்கும் சிமிலர் சார்ஜஸ் ஒத்த மின்னூட்டங்கள் ஏவுக்கு சார்ஜ்லெஸ் மின்னூட்டம் மற்றது கண்டிஷன் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரே மாதிரியான ஆரமுடைய இரண்டு மூன்று கோல வடிவ கடத்திகள் அதுல பி சிக்கு சமமான மின்னூட்டம் ஏக்கு மின்னூட்டம் கிடையாது பி அண்ட் சி ஆர் ஹேவிங் சேம் சார்ஜஸ் பட்ரல் சார்ஜ் இப்ப என்ன செய்யணும் நாம என்ன கேட்கிறாங்க நம்ம கிட்ட இந்த பி சிக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் டி ஆகி இருக்கும்போது கிடைக்கக்கூடிய போர்ஸ் எஃப் அவங்க கொடுத்தாங்க ஆனா நம்ம கிட்ட கேட்கறது இந்த மின்னூட்டமற்ற சார்ஜ்லெஸ் ஏவ முதல்ல பி கூட தொடணும் அப்புறம் பிரிச்சிடணும் திரும்பவும் அந்த ஏவ சி கூட தொடணும் அப்புறம் பிரிச்சிடணும் அப்புறம் பிக்கும் சிக்கும் இடையில உள்ள போர்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த மதிப்பு எவ்வளவு கேட்கணும் இதுதான் கான்செப்ட் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ மொத்தம் பி சி ஏன்னு மூணு ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டர்ஸ் மூணோட ரேடியஸும் ஈக்குவல் ஆரம்பம் சமம் பி சிக்கு ஈக்குவல் சார்ஜ் ஏக்கு சார்ஜ் கிடையாது மின்னூட்டம் கிடையாது பி சிக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய தூரம் டி ஆ இருக்கும் போது போர்ஸ் விசை எஃப் இப்போ என்ன செய்யணும் ஏவ பி கூட தொட்டு பிரிக்கணும் அப்புறம் ஏவ சி கூட தொட்டு பிரிக்கணும் பிரிச்சதுக்கு அப்புறமா பி சிக்கு இடையில பி தூரத்தை வைக்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய போர்ஸ் என்ன ஸோ நான் இப்போ எப்படி ஆரம்பிக்கிறேன் பி சிங்கிற ரெண்டு சார்ஜஸ் இருக்கேன் இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய தூரம் டி ஸோ அக்கார்டிங் டு கூலும்ஸ்லாம் கூலும் விதிப்படி q1 q2 divided by 4 pi epsilon of d square அப்ப q q2 divided by 4 pi epsilon of d square f கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ அடுத்து அவங்க சம்ல என்ன சொல்றாங்க அவங்க சம்ல என்ன சொல்றாங்க b-a எஃப் கண்டு பிடிச்சிட்டேன் இப்போ அடுத்து அவங்க சம்ல என்ன சொல்றாங்க b-a ஏ கூட தொட சொல்றாங்க டச் பண்ண சொல்றாங்க இன் कांटेक्ट அப்ப b ல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் d q ஏ ல சார்ஜ் கிடையாது அதனால ரெண்டு தொட்டுட்டு திரும்ப பிரிச்சோம் சோ இங்க என்ன பிரிக்கும் போது என்ன கண்டிஷன் வரும் அடிட்டிவ் நேச்சர் ஆஃப் சார்ஜஸ் B ஓட சார்ஜ் Q, ஏக்கு சார்ஜ் இல்லை அப்ப பிரிக்கும் போது ஆவரேஜ் சார்ஜ் வரும் ஸோ கியூ பிளஸ் ஜீரோ பை டூ நமக்கு Q பை டூ வரும் ஸோ அப்போ பியோட சார்ஜ் Q பை டூ ஏவோட சார்ஜ் Q பை டூ ஸோ இது அடுத்தது ஸோ இப்போ திரும்பவும் என்ன சொல்றாங்க அந்த ஏவை எடுத்து C கூட தொட சொல்றாங்க ஸோ சிக்கு இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் Q, ஏக்கு இப்போ கிடைச்சிருக்க சார்ஜ் Q பை டூ இதை ரெண்டையும் தொட்டிருக்கோம் இன் காண்டாக்ட் வித் ஈச் அதர் அதுக்கப்புறம் அதை செப்பரேட் பண்ணுவோம் திரும்பவும் அடிட்டிவ் நேச்சர் தான் வரும் அடிட்டிவ் நேச்சர் தான் என்ன பாருங்க இதுக்கு ஒரு கியூ இதுக்கு ஒரு கியூ பை டூ அப்போ இதுக்கு ஒரு கியூ இதுக்கு அரை கியூ ஒரு கியூ ப்ளஸ் அரை கியூ ஒன்றரை கியூ வந்துடும் ஒன்றரை கியூனா த்ரீ கியூ பை டூ வந்துடும் ஸோ மொத்தமாக இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து டோட்டல் சார்ஜுங்கிறது த்ரீ கியூ பை டூ த்ரீ கியூ பை டூங்கிறது ஒன்றரை கியூ ஸோ இப்போ திரும்ப பிரிக்கிறோம் இது ரெண்டையும் ஒன்றரையில பாதி முக்கால் ஸோ பிரிச்சோம்னா த்ரீ கியூ பை ஃபோர் த்ரீ கியூ பை ஃபோர் முக்கால் கியூ முக்கால் கியூ வந்துருங்க ஸோ இப்போ என்ன சொல்றோம் இப்போ என்ன சொல்றாங்க திரும்பவும் பியும் சியும் பழைய மாதிரியே அதே டிங்கிற தொலைவில் வைக்கிறோம் அப்போ பிக்கு இப்போ புதுசாக கிடைச்ச சார்ஜ் என்ன கியூ பை டூ இந்த சார்ஜ் இருக்கு சிக்கு புதுசாக என்ன சார்ஜ் வந்துருக்கு த்ரீ கியூ பை ஃபோர் வந்துருக்கு இந்த ரெண்டு சார்ஜையும் அதே டிஸ்டன்ஸ்ல பிரிச்சு வைக்கிறோம் அப்ப புது போர்ஸ் என்ன இஸ் ஈக்வல் டு கியூ ஒன் கியூ பை டூ கியூ டூ த்ரீ கியூ பை ஃபோர் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் இன்டு டி ஸ்கொயர் அப்ப எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ கியூ ஸ்கொயர் பை எயிட் த்ரீ கியூ ஸ்கொயர் பை எயிட் இந்த ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் டி ஸ்கொயர் அப்படி இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல இந்த கியூ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் டி ஸ்கொயர் இதுக்கு பதிலாக 
அப்ப புது போர்ஸ் நியூ போர்ஸ் f1 is equal to 3 by 8 f so அது தான் இந்த ரிசல்ட் so क्वेश्चन கரெக்ட்டா புரிஞ்சிக்கிட்டு கான்செப்டோட பேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தோம்னா நிச்சயமா ரொம்ப கரெக்ட்டா செய்ய முடியும் இந்த சம்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க நான் உங்களுக்கு அதுக்கு ஆன்சர் பண்றேன் மீண்டும் அடுத்த முறை அடுத்த வகுப்புல வேறொரு பிசிக்ஸ் கொஸ்டினோட நம்ம மீட் பண்ணுவோம் நன்றி வணக்கம்